фойе первого этажа быстро заполняется. Мамы и папы, бабушки и дедушки спешат передать ребят в руки опытных педагогов. А здесь, в Кванториуме, их много. Да и направлений занятий десятки. Никаких секретов популярности у центра нет. Только гаранты качества обучения. Первое – это, конечно же, педагоги. Это люди, которые преданы своему делу, влюблены. Они знают свой предмет, они любят детей и они знают, как работать с ними. Детский технопарк может похвастаться огромным перечнем тем, которыми легко увлечь детей разного возраста. Одна из них, несмотря на то, что знакома со времен Советского Союза, все еще привлекает детей, особенно мальчишек. Это спортивное судомоделирование. Судомодельный спорт в Обнинске у нас один из лучших, так скажем. Если вы помните, то в свое время была даже на, на, на нашем телевидении заставка, где на Белкинском пруду э, проезжала белая модель лодки спортивная. Ну и у нас есть хорошие успехи на, российском, на российских соревнованиях. Поэтому, когда что-то есть и есть кому вести, всегда молодежь к этому тянется. Судомоделирование – это в первую очередь вид спорта. И только потом инженерная деятельность. Проектирование и строительство самих лодок – лишь первый этап. После его освоения ребята могут управлять своими моделями и состязаться на турнирах разного уровня. Программа обучения в Кванториуме направлена на развитие технического мышления, приобретение навыков работы с инструментами, техническим оборудованием и различными материалами. Еще одно привлекающее внимание детей Обнинска направление – робототехника. Популярность этот вид занятий приобрел не так давно, но уже прочно закрепил за собой лидирующее место среди перспективных увлечений. Это очень интересно. Я сама 8 лет этим занимаюсь, и мне кажется, что до конца жизни я этого не оставлю. Это будущее, это настоящее. Вы уже наверняка сами пользуетесь роботами. Есть города, где уже роботы возят продукты и... Машины безпилотные. В группы по робототехнике принимают ребят с первого класса. Сперва они учатся собирать самих роботов из деталей конструкторов разной сложности. Затем переходят к программированию и управлению созданными в лаборатории механизмами. Те, у кого получается, могут попасть на соревнования, даже всероссийские. На подготовке к соревнованиям это отдельная группа создается. Они изучают еще больше, чем на обычных занятиях и придумывают сами больше. На обычных занятиях они создают робота в соответствии с какой-то определенной темой и узкой достаточной тематикой. А на соревнованиях это более такой творческий, творческий подход. И там создаются обычно несколько роботов, которые в содружестве работают. Работа в команде, кстати, тоже один из навыков, которому учат на занятиях по робототехнике. Ребята посещают класс не один год. И тех, кто пришел продолжать обучение, берут в группу вне очереди. К слову, желающих попасть в разные квантумы с каждым годом становится все больше. Иногда директор даже сомневается, хватит ли всем места в расписании. Судя по тому, как много детей приходит, конечно, мы понимаем, что э, ну, мы не хотим, конечно, вводить отборы. Но нам главное... То есть наш центр работает 7 дней в неделю с 9 утра до 9 вечера. И даже этого иногда нам не хватает. То есть на те объемы и те показатели в количестве детей, которые приходят на отдельные квантумы, они, конечно, поражают. И нам бы здесь ну, работать бы чуть-чуть как-то больше, 27 часов, 27 часов в сутки хотелось бы иметь, тогда мы будем успевать. Многие из квантумов очень актуальны. Роботы, проектная деятельность, IT. Всегда пользуются популярностью и аэроквантум, особенно его направление с беспилотными летательными аппаратами. Здесь ребята постарше, от 10 лет, моделируют, строят и программируют небольшие самолеты. Сегодня особенно актуальное направление. Вот только практики у этих мальчишек нет. Наше уникально в том плане, что мы занимаемся разными вещами в, вот, в рамках нашего аэроквантума. Это и 3D-моделирование, это и работа со станками, это и сборка моделей, это понятно, это и микроэлектроника, это и микроконтроллеры, это и программирование микроконтроллеров. То есть мы охватываем довольно большой спектр. Мы проектируем самолеты, мы делаем Беспилотники у нас есть, что и показать, и полетать, а испытать это негде. 
Речь о том, что готовые беспилотники нельзя, просто негде поднять в воздух. А без этого итогового этапа лаборатория, по словам педагога, чахнет. Вместе с ребятами Алексей Викторович надеется, что однажды город сможет выделить им локацию для практических занятий. Если кто-то не успел вчера в Кванториум, не стоит отчаиваться. Это не последний день для записи ребенка в один из квантумов. День открытых дверей работает всегда. Мы в течение года всегда открыты до набора, иногда открываем группу дополнительные, то есть это не проблема. Сегодняшний день не является, конечно же, единственным. Записать ребенка можно и через интернет. Платформа обратной связи на официальном сайте, социальные сети, даже площадка госуслуг. Все для удобства родителей. Анна Шапошникова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ.